എടാ അലവലാതി വടവക്കിയിലെ നീ എന്നെ ജയിലിലായിക്കും അല്ലേ അതിനു മുമ്പേ നിന്നെ ഞാൻ ഉടലോടുകൂടി സ്വർഗത്തിലായി അവടെ മിസ്റ്റർ ശർമ്മ ഇതോടെ നിങ്ങളുടെ കണക്ക് തീരുകയാണ് അല്ല എന്റെ കണക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഈ കല്ല് കൊണ്ടുപോയി പരിശോധിച്ച് വിലയിടിക്കും എന്നിട്ട് ആ പണം വാങ്ങി എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാമോ എന്ത് ചെയ്യും തോട്ടപ്പള്ളി പാലം മുതൽ നെടുമുടി വരെ കുട്ടനാട്ടിലുള്ള സമസ്ത പുഞ്ചപ്പാളങ്ങളും തെങ്കിൽ തോപ്പുകളും ഞാൻ സ്വന്തമാക്കും വെരി ഗുഡ് കപ്പ പോലും കുഴിച്ചിടാൻ ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം ഒരുത്തിന് കൊടുക്കൂല മിസ്റ്റർ ശർമ്മ ഇത്രയും ബുദ്ധിയുള്ള നിങ്ങൾ എന്നേ ടോപ്പിലേക്ക് വരേണ്ടതായിരുന്നു അതിന്റെ തുടക്കമല്ലേ ഇപ്പൊ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കണക്ക് പറഞ്ഞു പിരിയുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു ഐഡിയ കൂടി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം എന്റെ കയ്യിലുള്ള രത്നങ്ങളും സ്വർണവും സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ നാട്ടിൽ കഴിയാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അഭാവം എല്ലാം വിദേശത്ത് കടത്താൻ ആരെങ്കിലും വിശ്വസ്തനായ ഒരുത്തൻ ഇത് ബോംബെയിൽ എത്തിച്ചേരണം അത്രയല്ലേ വേണ്ടു അന്ന് ചെയ്ത ഗോപിയെ നോക്കി വീണ്ടും വേഷം കെട്ടിക്കാം വെരി ഗുഡ് ഗുഡ് ഐഡിയ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ യാത്രയൊക്കെ ഞാൻ കൂടെ വരാം ചർമ്മരോഗി നീ രാമപുരത്തിലാവുന്നതായത് അറിയില്ല നീ എനിക്കിട്ട് വേല വെച്ചു അല്ലേ നിന്റെ അവസാനത്തെ യാത്രയായിരുന്നു അവസാനത്തെ യാത്ര സ്വർഗത്തിലേക്ക് സാരമില്ല നിന്റെ പരേതാത്മാവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജഗദീശനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം രാമേശ്വരത്ത് പോയി ഒരു പിണ്ണവും വെച്ചോളാം എന്താ രാമനേരെ കണ്ണടച്ച് ധ്യാനിക്കുന്നത് വായുവോ വരണനോ ഞാൻ ഞാൻ പിന്നെ പിന്നെ ആ കേസിന്റെ വിധി അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ആ ഷൊറൂര് മാധവന്റെ കേസ് ആ അമ്പല അശുദ്ധാക്കിയ കേസുണ്ട് അതിന്റെ വിധി അറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ എങ്ങോട്ട് കയറിയാൽ സൂക്ഷിച്ചു പോണം കേട്ടോ വലിയ സ്പീഡൊന്നും എടുക്കണ്ട ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം രാമനായര് ഇത്രയും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കും പിന്നെ അമാന്തിക്കരുത് അമ്മയും പോകുന്നു കയറും ആയ് ആയ് ഇത്രയും കാലം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചല്ലേ അയ്യോ ഒരുമിച്ച് ഒരു വെടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി സാറേ വണ്ടി ഒന്ന് നിർത്തിയാട്ടെ എന്തിനാണോ എനിക്കൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിക്കണോ ഒന്ന് ഒന്നിന് പോണം എനിക്ക് ഒന്നിന് പോകാൻ വണ്ടി നിർത്തിയാലേ പോലീസുകാർ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ രണ്ടിന് പോകേണ്ടി വരും എന്റെ പൊന്ന് സാറേ അതിന്റെ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു ഒന്ന് തൊലിക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ വണ്ടിയെ മൂത്രം ഒഴിക്കും ഒന്ന് ആളങ്ങേരി രാമനായേ അതല്ലേ സാറേ ബോംബ് ബോംബ് ബോംബേക്കല്ല നമ്മൾ പോകുന്നത് വീട്ടിലേക്കാ പോകുന്നത് സാറേ ദേ ദേ ഈ പട്ടി ബോംബക്കകത്തേ ടൈം ബോംബ് വെച്ചിരിക്കും നമ്മളെ രണ്ടുപേരെയും കൂടി ഒറ്റടിക്ക് തട്ടാൻ ആ നാഗേന്ദ്രൻ ചെയ്തു വെച്ച വേല അത് ശരി ആ അർത്ഥ കുപ്പിടാത്ത നാഗേന്ദ്രൻ ഈ രത്നങ്ങൾ തന്നപ്പോഴേ നീ മനസ്സിലായി ഇത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്ന് ഏതായാലും നമ്മൾ ചത്തില്ലല്ലോ എന്നാൽ ചാകാൻ പോകുന്നത് ആരാണെന്ന് ഈ ചാണകം കാണിച്ചു കാലന് കഴിഞ്ഞു വെച്ചവനാ നിന്നെ തന്ത നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള റേസ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അന്ന് എന്റെ പണി തീരും ഇനി എന്താ പണി തീരാനാ എന്നെ നെട്ടും പോട്ടും ഇറക്കി കൈ തരും ഓ ഇങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു പേടിത്തുണ്ട് പേടിയുണ്ടല്ലേ സ്പെയർ പാർട്സ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടൂല ഒന്ന് ധൈര്യമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിലും എനിക്ക് വിറക് വരുമ്പോഴൊക്കെ നീയല്ലേ ധൈര്യം തരുന്നത് ഞാൻ സൂത്രം പറയട്ടെ നിന്റെ തന്ത വരുമ്പോഴേ നിനക്ക് ഇരട്ട ഗർഭമാണ് തട്ടിക്കൂ നാളെ നടക്കാൻ പോണ സംഭവമല്ലേ ഇത് ലക്ഷ്മി നിനക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം ഞങ്ങളിവിടെ ചുമ്മാ നിക്കുക ഞങ്ങളോ എന്ന് തുടങ്ങി ബഹുവചനം അതങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി അന്യോന്യം പരസ്പരം നീ എന്ത് കുന്തോടായി പറയണത് അന്യോന്യം പരസ്പരം സംഭവിച്ചു പോയി അതെ എന്നോട് ചോദിക്കാതെ അത് പാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ആ സംഭവിച്ചു പോയി എന്ത് ചെയ്യാം എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പായ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും അച്ഛനൊന്നും ചെയ്യണ്ട എല്ലാം ഞങ്ങൾ നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞ ഏപ്പിനെ ഇവിടെ പോവാൻ ഏപ്പിനല്ല കുട്ടപ്പൻ മെക്കാനിക് കുട്ടപ്പൻ നിന്റെ മെക്കാനിക് കുട്ടപ്പൻ നീ നോക്കോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ വിവാഹബന്ധം വേർപെടുത്ത
പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നുള്ള പേരിൽ നിന്നെ കോടതി കയറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ പേര് രാമപുരത്ത് രാമനായിരുന്നല്ല ഈ കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് വേറെ കൊച്ചുകുട്ടി ജനിക്കാൻ പോവുക അമ്മ വന്നോ ഓ ഐം സോ ഹാപ്പി വന്നു വന്നിതേ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു അതിനു മുൻപേ ധൃതിയായോ ഞാൻ അമ്മയെ കാണാൻ അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാ ഇനി എങ്ങനെയാ വരുന്നേ ആ നീ ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി അമ്മ അങ്ങോട്ട് വരും ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിന്റെ ഈ കാര്യശ്രായും കുന്തൊക്കെ വലിച്ചു കയറ്റിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് കേട്ടോ നല്ല തറവാടിത്തമുള്ള പെണ്ണിനെ പോലെ വരണം കളിയൊക്കൊന്നും വേണ്ട അമ്മയെ കാണാൻ എങ്ങനെ വരണമെന്ന് എനിക്കറിയാം രാമന്റെ സീതയോ കൃഷ്ണന്റെ രാധയോ അതോ മന്മഥന്റെ രതിയോ ഈ അഹങ്കാരിക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന അനിത അമ്മ എവിടെ അമ്മ ഓഫീസിലുണ്ട് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുക്കള വരാൻ പറഞ്ഞാണ് അമ്മേ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്ടി നമസ്കാരം നമസ്കാരം പാർട്ടി എങ്ങനെ അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ മഹാലക്ഷ്മി ആർക്കെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരും മോനെ അമ്മേ ഇനി അമ്മ പോയി അല്പം റെസ്റ്റ് എടുക്കണം ഇനിയുള്ള ജോലി എല്ലാം അനീത ചെയ്യും ആംബുലറ്റ് അപ്പം എല്ലാം അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട വന്ന് കയറിയതും അടുക്കള ഭാരം വരുമകളെ ഏൽപ്പിച്ചൊന്നും വിചാരിച്ചാലോ അങ്ങനെയുള്ള കേസാണെങ്കിൽ ഈ വേഷത്തിൽ വരുമോ നല്ല ടിപ്പ് പാന്റും ജീൻസുമായിട്ടൊക്കെ അമ്മ കുറച്ചു നേരം പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കണം മോനെ അമ്മയെ എല്ലാം പത്ത് മിനിറ്റ് ശരിപ്പെടുത്തി കൈ തരും ശരി എന്നെ കൊണ്ട് പുലിവാല് പിടിപ്പിച്ചല്ലേ പുലിവാലോ എവിടെ ആംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാമോ നമ്മയോട് പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ആംലറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ലേ എനിക്ക് ഷേക്സ്പിയർ ഹാംലറ്റ് അറിയൂ അത് തിന്നാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അയ്യോ തലയിലെടുത്ത് ആംലറ്റ് പോലും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു പെണ്ണിനെയാണ് മരുമകളായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് എന്റെ അമ്മ വിചാരിച്ചാൽ ആംലറ്റിന് മരുമകൾക്കും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ആ ബന്ധമല്ലേ അതിപ്പൊ പറയണോ പിന്നീട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ആ ശരി ശരി ഞാൻ അമ്മ വരുന്നത് നോക്കി അവിടെ കാവൽ നിൽക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ആക്ച്വൽ കാണിച്ചു തരാം നീ അത് നോക്കി അതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി കൊച്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഇങ്ങനെ വാശി പിടിക്കുന്നത് മരുന്ന് കൊടുച്ചില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ശ്രീദേവി നിന്റെ മനോവേദന എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും നമുക്കൊരു വഴി ഉണ്ടാക്കാം ജയിലിൽ വെച്ച് ശങ്കറുമായി സംസാരിച്ചിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാമോ തകരാറുകൾ എവിടെയെല്ലാമോ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതായി തോന്നുന്നു സത്യമെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മേൽക്കൂടതി അവന് വെറുതെ വിടുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞാൻ ഗോപിയാണ് മകൻ ജയിലിലാതിന് ശേഷം കോടതിക്ക് പോലും പോകുന്നില്ലല്ലേ രാധമ്മ പ്രസവിച്ച മകൻ തെരുവിലായപ്പോ ഇത്രയും വേദന കണ്ടില്ലല്ലോ നീയോ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൂടനെ മനസ്സിലായല്ലോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യത്വമുള്ളവനാണെങ്കിൽ എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ കൂടി ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് എന്റെ അമ്മയുടെ തേങ്ങിക്കരച്ചിലാണ് 
ഗോപി ഞാൻ പറയുന്നു കേൾക്ക പ്ലീസ് ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശങ്കരപ്പോളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതിനെ അങ്ങയുടെ ശബ്ദം പതർന്നത് എന്തിനാ ഏ ഒന്നുമില്ല അവൻ ആളുടെ തന്റെ ഇടിയാണ് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അവനോട് നേരിൽ കണ്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഗോപി ഞാൻ പറയാൻ വന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കണമെന്നില്ല ശങ്കർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം തകരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ കേൾക്കണം നിനക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഭർത്താവില്ലാതെ പ്രസവിച്ച എന്റെ അമ്മയെ ഈ ലോകം ഒരു വേശ്യായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എസ് ടി ഷാജശേഖരന്റെ ഭാര്യയാണ് എന്റെ അമ്മയെന്ന് ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നിങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം നടന്ന സത്യങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് നീ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് പക്ഷേ ഒരു കണ്ണിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കണ്ണ് കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കണം എനിക്കതറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്റെ പെറ്റമ്മയുടെ മാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് പകരം വീട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് വരാം എല്ലാം നേരിൽ സംസാരിക്കാം നിങ്ങൾ എനിക്ക് കാണണമെന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ചാൽ മതി ഹലോ അങ്ങയുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുന്നല്ലോ ഒരു വലിയ കേസിന്റെ വിധി പറയാനുള്ള സമയമായി ദൈവത്തിന് പോലും നിഷ്പക്ഷമായി വിധി എഴുതാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു കേസ് ആരാ കുറ്റവാളി ഈ കേസിൽ ആരും കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും നിരപരാധികളാണ് എങ്കിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞാ പോരെ തള്ളിക്കളയാനൊന്ന് വൃത്തിയില്ല ആരോ സത്യത്തിന്റെ മുഖം രണ്ടായി വെട്ടിക്കേറിയിരിക്കുകയാണ് അതിപ്പോ രണ്ടു വശത്തും കിടന്ന് പിടയ്ക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഏതിനും ഞാൻ തള്ളിക്കളയും എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഞാൻ എന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചോളാം ചേട്ടൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ എന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശാന്തിക്കായി ചേട്ടന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷമായി ജീവിക്കണം എന്ന് കത്തെഴുതി വെച്ചിട്ട് നീ എന്തിനാണ് എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയത് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നീ എന്നെ വിട്ടുപോയത് തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും മഹാഭാവമാണ് മരണക്കിടക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എനിക്ക് അങ്ങേ മറക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്കേണ്ടി വന്നത് നീ എന്താണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അങ്ങയുടെ അമ്മാവനോട് അനുവാദം ചോദിക്കാൻ പോയതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം അങ്ങയുടെ അമ്മാവൻ എന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു നീയും രാജശേഖരൻ തമ്മിലുള്ള വിവാഹത്തിന് മുഹൂർത്തം നിശ്ചയിക്കാൻ അനുവാദം കൊടുത്തിട്ട് എന്റെ മകളുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നിന്റെ മുൻപിൽ കൈനീട്ടി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ശ്രീദേവിയും രാജശേഖരനും പിച്ചവച്ച നാൾ മുതൽ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചാണ് വളർന്നത് രാജശേഖരന് തന്റെ മനസ്സിൽ ഭർത്താവായി സ്വപ്നം കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഇതുവരെ ജീവിച്ചത് താൻ സങ്കല്പിച്ചിരുന്ന ദൈവം തനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൾ സ്വയം ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനായി വിഷം കുടിച്ചു വിഷം കഴിക്കുന്നോ അങ്ങയുടെ മകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചോ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മേലാൽ ചെയ്യുമില്ല ഞാൻ കാരണം ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടെ ഈശ്വരാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എനിക്കവളുടെ ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടി പക്ഷേ അവളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമല്ല രാജശേഖരനില്ലാതെ അവൾക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ മകളില്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാനാവില്ല കൂടുതലൊന്നും പറയാനുള്ള അവകാശം എനിക്കില്ല കുഞ്ഞ് ഒരിക്കലും എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് അങ്ങ് വേദനിക്കരുന്ന കരുതിയാണ് ഞാൻ അത്തരത്തിൽ ഒരു കത്തെഴുതി അങ്ങയിൽ നിന്നും എന്നെന്നേക്കുമായി അകന്നു പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് അങ്ങ് വിവാഹം കഴിച്ചത് ശ്രീദേവിയല്ലേ അതെ രാധേ ശ്രീദേവിക്ക് വേണ്ടി വഴിമാറി കൊടുത്തതിൽ ഞാൻ ഇന്ന് സംതൃപ്തിയാണ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴും നമ്മുടെ മോനെ വളർത്തി വലുതാക്കാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനം തന്നത് അത്യാഗുണമാണ് എനിക്ക് ഭാര്യയാകാനുള്ള ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിലും ഒരമ്മയാകാനുള്ള യോഗം ഈശ്വരൻ എനിക്ക് തന്നു 
നിനക്കെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നീയെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ മകൻ ഗോപി അവൻ ഒന്നും തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ മോനെ അങ്ങ് കണ്ടോ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ കണ്ടു അറിഞ്ഞു അങ്ങാണ് അവന്റെ അച്ഛൻ അവൻ മനസ്സിലാക്കിയോ എല്ലാം അവൻ അറിയാം ഞാൻ ഈ സത്യങ്ങളൊന്നും അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആര് പറഞ്ഞോ എന്തു പറഞ്ഞോ പക്ഷേ എന്റെ ജീവിതം തകർക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഏതോ ശത്രുപാളയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എന്റെ മോൻ എന്നോട് പ്രതികാരത്തിന് ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങ് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് അങ്ങയുടെ മോൻ അങ്ങക്കെതിരെ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ അയ്യോ ഞാൻ എന്താണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് ആരാണ് അവനെ കൊണ്ട് ദ്രോഹം ചെയ്യിച്ചത് എത്രയും വേഗം അത് കണ്ടുപിടിച്ചേ തീരൂ ആശാനോ ഇന്നത്തെ വേഷവും ഗംഭീരം തന്നെ ജസ്റ്റിസ് രാജശേഖരൻ അല്ലെന്ന് കണ്ണുള്ളവർ പറയില്ല കേട്ടോ എടാ എന്നെ പോലെ വേഷം കെട്ടിയിട്ടുള്ളവൻ ആരാടാ ഈ ലോകത്തുള്ളത് അതെ അതെ അഭിനെ ഉടനെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിനടുത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞ നാഗേന്ദ്ര സാർ ആളെ അയച്ചിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ ഒരു സ്നേഹിതനെ കാണാം പറ്റിച്ചു കളഞ്ഞല്ലോ പോലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഒറിജിനൽ ജസ്റ്റിസ് ആയി തന്നെ മാറിയിരിക്കുന്നു എന്റെ പ്ലാൻ സക്സസ് വണ്ടർഫുൾ ഗോപി വണ്ടർഫുൾ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നല്ല ജസ്റ്റിസ് രാജശേഖരന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് മക്കൾക്കും കൂടി നിന്നെ അടയാളം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല നൌ യു ആർ ജസ്റ്റിസ് രാജശേഖരൻ എന്തിനാ എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു വെരി പേഴ്സണൽ അത് ഇവിടെ വെച്ച് പറയാവുന്നില്ല കമോൺ കഴുകന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ് കാക്കി ഉടുപ്പിട്ടവൻ എന്നെ കാണുന്നത് എനിവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്റെ സമ്പാദ്യം മുഴുവൻ ഇതിനകത്താണ് എനിക്കറിയാം പോലീസിനെ കളിപ്പാവയാക്കിയാലേ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനാകും ഇനി എന്റെ ലക്ഷ്യം കടലിനക്കര കാലുറപ്പിക്കുക നിന്റെ ലക്ഷ്യം ജസ്റ്റിസ് രാജശേഖരന്റെ കുടുംബത്തെ കണ്ണീർ കുടുപ്പിക്കലും നീ എനിക്ക് ചെയ്യുന്ന സഹായങ്ങൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല നിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കും ആ നീ ഇത് ബോംബയിലെത്തിക്കണം ഇതിന് ഞാൻ എന്തിനാണ് ജഡ്ജിന്റെ വേഷം കിട്ടുന്നത് പറയാം ഈ ലോകത്ത് ബുദ്ധിയുള്ളവന് ശക്തിയിൽ നീ ഗോപിയായി രത്നങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയെങ്കിൽ നീയും ഞാനും എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇരുമ്പഴിക്കുള്ളിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റിസ് രാജശേഖരന്റെ വേഷം അണിയിച്ചത് ഗോപി നിനക്ക് ശക്തിയും ബുദ്ധിയില്ല ശരിയാണ് നീ നീയായിട്ട് പോയിരുന്നെങ്കിൽ പ്രസാദനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് ശങ്കറാണെന്ന് വരുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇല്ല പ്രതിക്കൂട്ടിലിറങ്ങി രാജശേഖരന്റെ സ്വന്തം മകനെ ശിക്ഷിച്ച് ജയിലിൽ അയക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നോ ഇല്ല അവന്റെ ഊമപ്പെണ്ണെ ഷാജിയെ കൊണ്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുമായിരുന്നോ ഇല്ല മിസ്റ്റർ നാഗേന്ദ്രൻ ഹലോ ഷാജി നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി സ്ഥലം വിടുകയാണല്ലേ എന്റെ അച്ഛന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ പറയുന്ന എല്ലാം ഞാൻ അനുസരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാവപ്പെട്ട ഊമപ്പെണ്ണിന്റെ ജീവിതം പോലും ഞാൻ നശിപ്പിച്ചു എന്നാൽ നിങ്ങൾ സ്ഥലം വിടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ അച്ഛനെ എനിക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സ്ഥലം വിടുന്നത് നിങ്ങളിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ ജീവനായിരുന്നു ഈ നിൽക്കുന്ന പട്ടിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ അങ്കിളിനെയും തുളച്ചിയും വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു എന്നോട് ക്ഷമിക്കും അങ്കിൾ ഇനി അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വളർത്തുന്ന പട്ടിയായാലും പേ പിടിച്ചാൽ ചോറ് കൊടുക്കുന്നവന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ആദ്യം അത് കടിക്കും നീ പോ പോകാൻ ഗോപി നീ എന്ത് ഉദ്ദേശത്തിൽ അവന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് എന്നെ അവമാനിച്ചത് നിങ്ങളൊരു വിട്ടിയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റിസ് രാജശേഖരന്റെ വേഷം കിട്ടി 
നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു അവൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങളുടെ എന്റെയും ഗതി എന്താകും അതുകൊണ്ടാണ് അവനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ പെരുമാറിയത് നിന്റെ പെരുമാറ്റം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ആകെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഓ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങൾ തടങ്കിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഷാജിയുടെ അച്ഛനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അച്ഛനെയും മകനെയും ഒരുമിച്ച് ഞാൻ മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് യാത്ര അയക്കും എന്നിട്ട് ജസ്റ്റിസ് ആയശേഖരന്റെ മരുമകന്റെ ശവശരീരം ഞാൻ ആ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിടും അത് കണ്ട് രാജശേഖരനും ഭാര്യയും ആ ഊമപ്പെണ്ണും ഹൃദയം പൊട്ടി മരിക്കും അങ്ങനെ ആ കുടുംബം ഒന്നടങ്ങാൻ ചത്തൊടുങ്ങുമ്പോൾ ആ ശവശരീരങ്ങൾ കണ്ട് എനിക്ക് പൂട്ടിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ ജസ്റ്റിസ് രാജശേഖരൻ ജനിച്ചവനാണ് കുടുംബത്തെ ഒന്നുകൂടെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാനും എന്റെ അമ്മയും അതിൽ പെടുമല്ലോ എന്ന ആവേശത്തിൽ അടിച്ചു പോയതാണ് ഐ എം റിയലി സോറി ഓ ഞാൻ ആ സത്യം മറന്നുപോയി ഞാൻ ഒരിക്കലും സത്യം മറക്കുന്നവനല്ല ശരി ബോംബെയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്ത് കൃത്യസമയത്ത് നമുക്ക് ഭാഗ്യം എന്നെയല്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് നാഗേന്ദ്രൻ എന്റെ മരണവാർത്ത അറിയിക്കാൻ മറ്റാരെങ്കിലും വരുമെന്ന് കരുതിയല്ലേ എന്താ മിസ്റ്റർ ശർമ്മ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് രാജമെമ്പാലെ കൊല്ലാൻ നീർക്കോലി ശ്രമിക്കുന്നു ശർമ്മ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് രത്നങ്ങൾ തന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ചാണക്കിനെ ശർമ്മ വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ലാത്തത് ആർക്കാണെന്ന് നോക്ക് എന്നെ കൊല്ലാൻ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കൊന്നോ പക്ഷെ ഇത് കണ്ടോ നീ പ്രസാദിനെ കൊല ചെയ്തിന്റെ പ്രൂഫ് ഫോട്ടോ ഈ ഫോട്ടോയുടെ നെഗറ്റീവും ഇന്ന് വരെ നീ ഇത് അക്രമങ്ങളും തെളിവ് സഹിതം അരമണിക്കൂറിനും ഐ ജിയുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും അതിനുവേണ്ടി രാമൻ നായരെ ഏർപ്പാട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചാണക്കൻ തന്നെ ഞാൻ തോറ്റിരിക്കുന്നു തോൽവി സംബന്ധിക്കുന്നുള്ള ഒപ്പം എന്റെ കണക്കും തീർക്കണം അതാണല്ലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് വീണ്ടും എന്നെ കബളിപ്പിക്കാനാവൂ അല്ല ശർമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രത്നങ്ങൾ മുഴുവനും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഗോപിയുടെ പക്കൽ കൊടുത്തയച്ചു യെസ് നാഗേന്ദ്രൻ ജസ്റ്റിസ് രാജശേഖരനാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മെക്കാനിക് ഗോപിയെ എന്റെ വേഷം അണിയിച്ച് എനിക്കെതിരെ ഉപയോഗിച്ച് ഈ രാജ്യം പിടിച്ചടക്കാമെന്ന് നീ കരുതി അല്ലേ മിസ്റ്റർ രാജശേഖരൻ നിങ്ങൾ നിയമം കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നിയമത്തെ എങ്ങനെ തകർക്കാമെന്ന് ആലോചിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടവനാണ് ഞാൻ എന്നോട് കളിക്കണ്ട ബ്ലഡി ഫൂൾ നിന്നെ പോലുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടവനാണ് ഞാൻ അത് നീയും മറക്കണ്ട നീ ഇന്ന് വരെ കപട മാർഗത്തിൽ കൂടി സമ്പാദിച്ചതെല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്റെ കയ്യിലാണ് നീ എന്റെ വേഷം കിട്ടിച്ചല്ലേ ഗോപിയെ കൊണ്ട് ഇതുവരെ മുതലെടുത്തിരുന്നത് ബോംബെ എയർപോർട്ടിൽ എത്തിക്കേണ്ട സാധനം നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ജസ്റ്റിസ് രാജശേഖരനാണ് നീജനായ നീ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച എല്ലാം തിരികെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഷാജിയെയും അവന്റെ അച്ഛനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് രണ്ടു മണിക്കൂറിനകം നീ ഏലഗിരിയിൽ വരണം വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ ചാണക്കിനെയും ശബനിയെയും രാജശേഖരൻ ഇപ്പൊ കുഴിച്ചു മൂടി മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ രത്നങ്ങൾ കൊടുത്തയച്ച് സാക്ഷാൽ രാജശേഖരന്റെ കയ്യിലാണ് ഭൂമി വേഷം മാറി വന്നാണ് ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നിങ്ങൾക്കത് വേണം ഇനി അതൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഷാജിയെയും അവന്റെ അച്ഛനെയും ഏലഗിരിക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് രാജശേഖരൻ ഫോൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും എഴുതിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണൊരു മാർഗം മാർഗമുണ്ട് പക്ഷെ പകുതി എനിക്ക് തരണം സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു അപ്പൊ ശർമ്മ നിങ്ങൾ ഐ ജി എടുത്ത് പോകാൻ പറഞ്ഞ് രാമൻ നേരെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കും ഏത് ഫോണിനെടുത്താണ് ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയും പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഹലോ അതെ അതെ രാംനാരാണ് ആ ഫോട്ടോയും രേഖകളും പോലീസിനെ ഏൽപ്പിച്ചോ എല്ലാം ഭദ്രമായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഫോണിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു 
സംഭവങ്ങൾ ഇത്ര ദൂരം വരുമായിരുന്നില്ല ഇത്രയും നല്ലൊരു മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല മോനെ ഉടനെ പോയി നീ അച്ഛനെ കാണണം അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് കാണേണ്ടത് നാഗേന്ദ്രനെയും ശർമ്മയുമാണ് എന്നെ എന്റെ അച്ഛനെതിരെ തിരിച്ചുവിട്ട് ഇത്രയും അപകടങ്ങൾ വരുത്തി അവന്മാരെ വെറുതെ വിടാൻ പാടില്ല ഇതാ നാഗേന്ദ്രന്റെ കള്ളക്കൃത്യ സംബന്ധമായ രേഖകളും അയാൾ ചെയ്ത കൊലപാതകത്തിന്റെ പ്രൂഫും ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ഇവിടെ അതൊക്കെ പിന്നെ പറയാം എന്റെ അച്ഛനും നാഗേന്ദ്രനും കൂടി സോബിയേട്ടന്റെ അച്ഛനെ കാണാൻ ഏലഗിരിക്ക് പോയിരിക്കോ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച
പ്രസാദിന്റെ കൊലക്കേസിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ശർമ്മയുടെ രേഖാമൂലമായ സാക്ഷ്യങ്ങളെ ആസ്പദപ്പെടുത്തി പ്രസാദിനെ കൊല ചെയ്തത് നാഗേന്ദ്രനാണെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ശങ്കറെ കുറ്റവാളിയല്ലെന്ന് കണ്ട് നിർബാധികം വിട്ടയക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവായിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീട് പോലെ എല്ലാ വീടുകളും സന്തോഷത്തോടും സംതൃപ്തിയോടും കൂടി കഴിയാൻ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 